భీమవరం వరాహి తూర్పుగోదావరి జిల్లా మొదటి అంకం పూర్తి చేసుకొని నర్సపురంలో సభ చేసుకొని నేను రాత్రి భీమవరంలో అడుగు పెట్టాం నాకు ఎప్పుడు ఈ మన భీమవరం నియోజకవర్గంలో ఈ నిర్మలాదేవి ఫంక్షన్ హాల్ ఎప్పుడు నాకు చాలా బలమైన జ్ఞాపకాలు వచ్చింది దానికి కారణం కూడా ఈరోజు అంటే ఒకసారి ఈరోజు చాలా ప్రాచుర్యం చెందిన జనసేనకి ఒక ఊతంలా మారిన ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకునే జనవాణి కార్యక్రమము ఒకలాగా చెప్పాలంటే మన భీమవరం నిర్మలాదేవి ఫంక్షన్ హాల్లోనే ప్రారంభమైంది ఈరోజు మనం తూర్పు కాపుల సంక్షేమానికి వారి రాజకీయ ఎదుగుదలకి వారికి జరుగుతున్న అన్యాయాలకి బీజం పడింది నా మనసులో మన భీమవరంలో నిర్మలాదేవి ఫంక్షన్ హాల్ ఆ రోజు చాలామంది యువ నాయకులు వచ్చారు అన్ని బీసీ సంఘాల నుంచి ఆ బీసీ సంఘాలతోటి ముఖ్యంగా ఒక యువకుడు వచ్చాడు పతివాడ నవీన్ గారు ఆ రోజు చాలామంది వచ్చి పతివాడ నవీన్ గారు వచ్చి అన్ని బీసీ సమస్యలు మాట్లాడుతూ తూర్పు కాపులు సమస్యను కూడా ప్రస్తావించినప్పుడు నేను దాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా విన్నాను నేను పోరాట యాత్ర రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ప్రారంభించినప్పుడు దాన్ని మొదలుపెట్టింది శ్రీకాకుళం తూర్పు కాపులు అత్యధికంగా ఉన్న ఆ మూడు జిల్లాలను ఉత్తరాంధ్రలో ఇవన్నీ అక్కడి నుంచి చూశాను తూర్పు కాపులు పడ్డ క్షోభ వేదన నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను వంశధార ప్రాజెక్టు ఉంది శ్రీకాకుళం వంశధార ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులు ఎక్కువ మంది తూర్పు కాపులు నష్టపోయారు చిన్న చితక రైతులు పంచగ్రామాలు అంట ఆ రైతులు నా దగ్గరికి వచ్చిన వే చెప్పిన బాధ నాకు చాలా ఏడుపు అనిపించి చాలా కన్నీళ్ళు తెప్పించినాయి అంటే మా గ్రామం నుంచి పక్క గ్రామానికి వెళ్ళాలంటే ఎండ పడదన్న చెట్టు నీడ నుంచి చెట్టు నీడకి వెళ్తే అంత పచ్చటి గ్రామాలు మావి అలాంటి మా గ్రామాలు ప్రాజెక్టుకి ఇచ్చేస్తే చెట్టుకొకళ్ళకి పుట్టుకొకళ్ళకి అయిపోయాం మేము సరైన ఇది నష్టపరిహారం రాలేదు చెట్లు కింద బతికే వాళ్ళం పచ్చటి పొలాల మధ్య పచ్చటి పచ్చటి గ్రామాల మధ్య బతికే వాళ్ళం ఈరోజున మా దృష్టి చూడండి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉన్న ఇల్లు ఇవన్నీ చూస్తే చాలా బాధ అనిపించింది తూర్పు కాపులు ముఖ్యంగా వలస ఎక్కువ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఉంటుంది నేను చిన్నప్పుడు నెల్లూరులో మేము చూస్తున్నప్పుడు మైక్రోవేవ్ టవర్ పెద్ద టవర్ కట్టేవాళ్ళు మైక్రోవేవ్ టవర్ మైక్రో టవర్ మైక్రోవేవ్ మైక్రోవేవ్ టవర్ అది మైక్రోవేవ్ ఆ రోజులు మైక్రోవేవ్ టవర్ అని ఉండేది నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంటే పైకి వెళ్ళి చాలా ఒక ఊహించినంత ఎత్తు నూట యాభై అడుగులు అంత ఎత్తు ఉంటే ఎలా ఎక్కుతారు మనుషులు పడిపోతారా అనిపిస్తే లేదు వీళ్ళు ప్రత్యేకించి ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వస్తారని చెప్పేవాళ్ళు అంటే ఉత్తరాంధ్ర అంటే అంత సాహస అంత సాహసం ఉన్నవాళ్ళు అండ్ అందరికీ పది అడుగులు ఎత్తాలంటే కళ్ళు తిరుగుతాయి కానీ ఉత్తరాంధ్ర ముఖ్యంగా దాంట్లో ఉన్న అత్యధిక శాతంలో ఉన్న తూర్పు కాబులకి అంత ధైర్యం వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎత్తులు ఇబ్బంది లేదు అలాగే దేశంలో ఎక్కడ ఏ నిర్మాణం జరిగినా ఉత్తరాంధ్ర వలసలతో వెళ్ళిన మిగతా కులాలతో పాటు అత్యధికులు జనాభా వారే ఎక్కువ శాతం కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలంగాణకి వెళ్ళినా మెద్రాస్కి వెళ్ళినా ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా రాష్ట్రాల పెద్ద నిర్మాణాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నా కానీ దాని వెనక దాని వెన్నెముక ఉత్తరాంధ్ర తూర్పు కాపులతో ఉంటుంది అలాంటి తూర్పు కాపులకి రోజున ప్రధానమైన అంశం నలభై ఆరు లక్షల జనాభా నిన్న కూడా సభలో కూడా చెప్పాను నర్సపురంలో ఈ దేశంలో మన రాష్ట్రంలో యాభై రెండు శాతం మంది బీసీలు ఉండాలి ఆ బీసీ జనాభా 
లో మన రాష్ట్రంకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి ఎక్కువ శాతం మంది తూర్పు కాపులు ఉంటారు అది వాళ్ళు చెప్తుంది నలభై ఆరు లక్షల జనాభా అని చెప్తున్నా ఒక ప్రభుత్వం ఏమో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇరవై ఆరు లక్షల నుంచి చెప్పింది ఇప్పుడున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏమో పదహారు లక్షలు అని చెప్తా ఉంది వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏమో ఎవరు ఏం లేదు వస్తున్నారండి కూర్చోండి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏమో పదహారు లక్షలు అని చెప్తా ఉంది ఎక్కడ నలభై ఆరు లక్షలు ఎక్కడ నలభై ఆరు లక్షలు బాబా గేట్స్ క్లోజ్ చేయండమ్మా సభ డిస్టర్బ్ అవ్వకండి చూడండి ఆ గేట్స్ క్లోజ్ చేయండి ఆ గేట్స్ క్లోజ్ చేసేయండి అందరు వెళ్ళి ఎక్కడ నలభై ఆరు లక్షలు ఎక్కడ నలభై ఆరు లక్షలు వచ్చిన వాళ్ళు దయచేసి ఎవరు అరవకండమ్మా కామ్గా ఉండండి దయచేసి వచ్చిన వాళ్ళు అరవద్దు అరవకండి అరవకండి దయచేసి మీ కేరింతుల ఉత్సాహం బయట సమస్యలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాదు తూర్పుకాపులు జనాభా తూర్పుకాపు నాయకులు చెప్తున్నది నలభై ఆరు లక్షలు మా జనాభా అని గత ప్రభుత్వం టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇరవై ఆరు లక్షలు అని చెప్తా ఉంది ఈ రోజున వైసీపీ ప్రభుత్వం పదహారు లక్షలు అని చెప్తుంది ఏ ప్రాతిపాదికన ఏ ప్రాతిపాదికన ఒక ప్రభుత్వం ఇరవై ఆరు లక్షలు ఏ ప్రాతిపాదికన ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం పదహారు లక్షలు దీనికి హేతు పద్ధతి ఏంటి ఈ రేషనల్ మెషర్స్ ఏ దేశంలో ఏ క్రమ పద్ధతిలో మీరు పదహారు లక్షల దానికి వచ్చారు పథకాలు అందకుండా ఉండటానికి పక్కన పెట్టడానికి అభివృద్ధి పథకాలు అందకుండా ఉండటానికి ఇలాంటి చౌకబారు పనులు చేస్తూ ఉంటారు జనసేన వస్తే మొట్టమొదటిగా చేసేది ఖచ్చితంగా గణాంకాలు తీయాలి ఖచ్చితంగా గణాంకాలు తీయాలి ఎందుకు ఎక్కువ మంది నలభై ఆరు లక్షలు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మంది ఎందుకు ఉంటారని చెప్పడానికి కారణం కూడా నా ఉద్దేశంలో తెలంగాణలో చాలా కీలకమైన ఓట్ బ్యాంకు తూర్పు కాపులు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ తూర్పు కాపులు చాలా కీలకమైన ఓట్ బ్యాంక్ మారుమూల మనకి ఏ మూల చెన్నైలో మద్రాసులో నిర్మాణం జరిగి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే చనిపోయేది తూర్పు కాపు మన ఉత్తరాంధ్రకి చెందిన కార్మికులతో పాటు మిగతా కులాలను కార్మికులతో పాటు తూర్పు కాపులు చనిపోతారు ఎంతసేపు దేహి నేను ప్రతి కులానికి ఏం చెప్తుంటానంటే మీరు దేహి దేహి అనే పద స్థాయి నుంచి మీరు ఇచ్చి అడిగే స్థాయి నుంచి ఇచ్చే స్థాయిలో ఉండాలని నేను బీసీ కులాలు అన్నింటినీ కోరుకుంటే దాంట్లో తూర్పు కాపులు కూడా నేను అదే కోరుకున్నాను ఏ కులం కూడా ఎందుకంటే ఇది నా అవగాహన ఎలాంటిది బీసీ కులాల గురించి మీరు నన్ను అడిగితే నేను బేసిక్గా నేను రామ్ మనోహర్ లోహియా గారిని ఇష్టపడతాను ఎమర్జెన్సీ పోరాట యోధుడు మార్క్సిస్ట్ సోషలిస్ట్ ఆయన లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ గారిని ఇష్టపడతాను వీళ్ళందరూ ఉదాహరణకి మన రామ్ మనోహర్ లోహియా గారు అక్కడ మన వైసీ కులం లాగా అక్కడ బనియా కులం ఉంటారు బీహార్లో భారతదేశం మొత్తం బీసీ కులాల గురించి ఒక సమగ్రమైన అవగాహన ఈ రోజున ఎంబీసీ అని కానీ ఓబీసీ అని కానీ ఇవన్నీ ఒక సమగ్రమైన అవగాహన తెచ్చిన వ్యక్తి మహానుభావులు రామ్ మనోహర్ లోహియా గారు సో ఆయన పుస్తకాలు ఆయన చదువుతున్నప్పుడు ఆయన ముందు నుంచి మాట్లాడుతూ గణాంకాలు తీయాలి చాలా తప్పులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అని చెప్పి ఎవరు మాట్లాడారు అగ్రకులస్తులైన వయసులు మాట్లాడారు దీని మీద అంటే ఈ దేశంలో అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు కింద కులాలకి మాట్లాడింది అగ్రకులాల్లోని చాలా జ్ఞానం ఉన్న మహానుభావులు అందుకని ఆయన పుస్తకాలు చదివి కాస్త ఇండియా అనే పుస్తకంలో చదువుతున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి బీసీ కులాలు ఏ సమస్యలు ఇవన్నీ చాలా క్షుణ్ణంగా ఆయన చెప్పారు చాలా దాంట్లో భాగంగా నేను నా పోరాట యాత్రలో నేను తెలంగాణలో తిరుగుతున్నప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి నేను అన్ని చూశాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్నయ్య అని చెప్పేసి చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీది ఏ ఊరంటే కూర్చోబెట్టి అన్న మేము శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చామన్నా లేదంటే మేము విజయనగరం నుంచి వచ్చామన్నా ఇవన్నీ మాట్లాడతాను మీరు అంటే ఒకళ్ళు కొంతమంది విభిన్నమైన కులాల పేర్లు చెప్తూ కూడా మాది తూర్పు కాపనే శబ్దం నాకు ఎప్పుడు వినిపించారు అంటే వీరికి మనకి ఏమి ఇవ్వాలి మనం సమాజానికి ఇంత ఎత్తైన కట్టడాలు నిర్మించి ఇన్ని భవంతులు నిర్మించి వీళ్ళెవరికి ఇంకా మాకు స్కాలర్షిప్స్ రావట్లేదు సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేవు ఏదైనా ప్రాజెక్టులు జరిగితే డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగితే ఇంకా నష్టపరిహారం రాదు ఇక్కడ ఉన్న వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు నాయకులందరూ కూడా వారి వారి సామాజిక వర్గం కోసం తపన పడ్డ వాళ్ళందరూ 
నిజంగా చట్టం కనుక అందరికీ సమానంగా న్యాయం చేయగలిగితే నిజంగా కుల సమూహాలుగా ఏర్పడాల్సిన అవసరం లేదు అంబేద్కర్ గారు కోరు కోరుకున్నట్టుగా కుల నిర్మూలన ఎప్పుడో జరిగేది కానీ కులం కులం అనేది ఎందుకు ఉంది అంటే మొదట్లో నాకు కూడా కులం అంటే ఇబ్బందిగా ఉండేది ఒక పదహారు పదిహేడేళ్ళ వయసులో ఒక సోషలిస్ట్ భావాలతో పెరిగిన నాకు కులాన్ని దాటి ఉండాలి అని అనుకునేవాడిని కానీ మనం భారతదేశ సామాజిక స్థితిగతులను చూస్తే ఖచ్చితంగా కులం ఎందుకు ఇంత బలంగా పెరిగిపోయింది ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అందరూ ఆలోచించాల్సింది చట్టం ఏది తనకి పని చేయనప్పుడు కులాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు మనిషి కనీసం మన అందరం ఒక కట్టుగా ఉంటే అట్లీస్ట్ మనం డిమాండ్ చేయొచ్చు అని మరీ ఎనభై తొంభై దశకం నుంచి ఇప్పటికి ఎందుకు ఇంత కుల ప్రస్తావన పెరిగిపోయింది అనడానికి వెనకబడ్డ కులాలకి ముఖ్యంగా ఎంతసేపు అడిగే స్థితిలో ఉండిపోయారు అందరూ నాకు మెయిన్ ఆ రోజున మన నవీన్ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మన కులాన్ని ఉద్ధరించుకోబోయే సమయంలో మన కులానికి నష్టం జరుగుతున్న సమయంలో మనం ప్రతి ఉదాహరణకి ఇక్కడ తూర్పు కాలు కాపు కులానికి చెందిన యువత అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను మన కులంలో తప్పులు జరుగుతున్నాయి మన కులం ఎందుకు ఎదగట్లేదు అని ఆలోచిస్తే మనం చూడాల్సింది మన నాయకులు ఎలా ఉన్నారు తూర్పు కాపుల కులంలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మంత్రులు ఉన్నారు నిజమే అది నేను కాదంట్లా అంటే ప్రాబ్ సమస్య ఎక్కడ ఉందంటే నా ముందు నుంచి నాకున్న సమస్య మంచి బలమైన నాయకులు ఉన్నాడు తక్కువ స్థాయి నాయకులు లేరు మరి కులం ఎందుకు వెనకబడి ఉంది నాయకులు మట్టుకు ఎదుగుతున్నారు కులం ఎక్కడ ఎందుకు వెనకబడి ఉంది ఆ రోజు నవీన్ కూడా నాతో మాట్లాడింది బాధపడింది అన్న రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా నువ్వు మేము చిన్న పిల్లలు అన్న అయ్యి మీ పిల్లలు మీరు తెలియదురా మీరు ఊరుకుంటారా అని అన్నారు మా పెద్దలు రెండు వేల పద్నాలుగుకి మేము చిన్న పిల్లలు ఇంక ఎప్పుడన్నా మేము పెద్దోళ్ళం ఏది మాకు కూడా ముప్పై ఏళ్ళు వస్తున్నాయి పాతి ఏళ్ళు వస్తున్నాయి ఎప్పుడన్నా మేము పెద్దోళ్ళు అయ్యేదాన్ని అంటే మనకి ఎదిగిన నాయకులు కొత్త తరాన్ని మనకు తీసుకురాకపోతే ఇంకా ఆ కులం ఎక్కడ ఎదుగుద్ది ఇప్పుడు బొత్స గారి లాంటి వాళ్ళు నాకేమంటే కులం ఎదగాలి అలాంటి పెద్ద నాయకులు రావాలి సంతోషం నిజంగా సంతోషం కానీ వాళ్ళు ఆలోచించాల్సింది కూడా ఎవరెవరి కులాల్లో ఉన్న యువత ఉదాహరణకి బీసీ కులాలు ఉన్న నాయకులు అందరూ కూడా నేను మిగతా కులాల గురించి ప్రస్తావన తీసుకున్నట్లు ఎందుకంటే ఓన్లీ మన బీసీలకి సంబంధించింది ముఖ్యంగా మన తూర్పు కాపులకు సంబంధించింది కాబట్టి దానికి ఒక్కరికే నేను ప్రస్తావిస్తున్నాను ఉదాహరణకి తూర్పు కాపుల్లో ఉన్న నాయకులందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎమ్మె ఎంపీలుగా ఉన్న వ్యక్తులు మీ ఆస్తు పాస్తులు సమ మీరు ఆర్జించారు మంచి జీవితాలు ఉన్నాయి ఆస్తులు ఉన్నాయి మీరు నెక్స్ట్ మీరు తిన్న తర్వాత కనీసం ఇంకా అన్నగారిపోయినారు మనుషులు మన కులంలోనే ఇంకా దిక్కు మొక్కు లేకుండా ఉన్న జనం ఉన్నారు మనం వాళ్ళకి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తే కదా మీరేమో దర్జాగా ఉంటారు కానీ ఆధారపడ్డ కులాలను ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి మాకు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వండి విదేశాలకి వెళ్ళడానికి విద్యా అవకాశాలు ఇవ్వండి లేదంటే మాకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించండి మాకు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వండి కుల ధృవీకరణ పత్రాలు ఇవ్వండి ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు తెలంగాణలో నేను వెళ్ళి అక్కడ ముఖ్యమంత్రిని నాకు అడగాలంటే నాకు ఎందుకు ఇబ్బందిగా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఉన్న తూర్పు కాపులకి జిల్లా దాటితే ఆ మూడు జిల్లాలు దాటితే కుల ధృవీకరణ పత్రాలు ఇవ్వరు మన రాష్ట్రంలోనే తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి వెళ్తే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అన్ని మన కడియంలోని ఇలా చోట్ల ఎంతమంది తూర్పు కా తూర్పు కాపులు పనిచేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఒకటే నెలలో నా ఉద్దేశం ఏముందంటే ఒక బీసీ కులం ఒక యాదవ సమాజం ఉంటుంది వారికి సంపూర్ణంగా రాష్ట్రం అంతా బీసీ కులాలకి బీసీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నప్పుడు లేదంటే తెలంగాణలో యాదవ కులానికి బీసీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అందరికీ ఒకటే రూల్ అప్లై చేయరు ఒకే దానికి హేతు పద్ధతి ఏంటి మేము చేయలేకపోతున్నాం తూర్పు కాపులకి మేము మీ మూడు జిల్లాల్లోనే ఎందుకు ఇస్తున్నాం మా కారణాలు ఇవి అట్లీస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి లేదంటే మేము తెలంగాణలో ఎందుకు మేము తీసేసాం ఆ ప్రభుత్వాలు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఈరోజున ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆస్తులన్నీ ఒక్క ఒక్కసారి వెళ్ళి రాసి ఇచ్చేసాడు ఆయన మూడు వందల ఎకరాలు క్లియర్ చేయించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల ఉమ్మడి ఆస్తి దాంట్లో తూర్పు కాపుల కలిస్తేనే కదా ఉమ్మడి ఆంధ్ర ఇంతమంది అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి రాసి ఇచ్చేసాడు ఆయన అడగాలి కదా ఉదాహరణకి తెలంగాణలో 
దాదాపు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు కిలోలు తీసేశారని చెప్పారు దాంట్లో ముఖ్యమైనవి సెట్టి బల్జులు కాళింగలు కొప్పుల వెలమ గవర దేవాంగ పోలినాటి వెలమ గాజుల బల్జుతో పాటు తూర్పు కో తూర్పు కాపుల్ని అక్కడ బీసీ కులాలని తీసేశారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనం నష్టపోయింది ఇది రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు ఒక్కళ్ళు అడగలేదు ఆ రోజున ఏమేమి నష్టపోతాం స్టీల్ ప్లాంట్ పక్కన పెట్టండి పోలవరం పక్కన పెట్టండి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఏం చేస్తామని ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఒక ఎంపీ అడగలేదే నా ఆవేదన ఇదే అక్కడ ఆ రోజున నాయకులతోటి మనం ఎన్నుకుంటాం నష్టపోయేది ఎవరు మీరు ఈజీగా తీసేశారు మీరు సభలో ఉభయ సభల్లో కూర్చోబెట్టి రా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చేస్తాను చిదంబరం గారు కళజోడు సర్దుకుని చెప్పేశారు నష్టం ఎవరికి దీన్ని అడగాల్సింది నాయకులు ఎవరు మన నాయకులు కాదా మీరు రెండు వేల రూపాయలు ఓటుకి కొనేస్తే సరిపోద్దా నాలుగు పద్ధతి గీసుకోనా మీరు ఇచ్చే రెండు వేల రూపాయలు ఒక పూట తిండ్రా అది కరెక్ట్ పది మంది సరిగ్గా కూర్చుంటే అండ్ ఇవన్నీ అడగటానికి కావాలి మీకు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చా మీకు నోరు మీకు హక్కు లేదంటే అలా కుదరదు నా ఉద్దేశం అడిగే నన్ను ప్రశ్నించే నాయకులు కావాలి మనకి అడిగే నాయకులు కావాలి నేను ఓడిపోయాను కరెక్టే నేను ఓడిపోవడానికి సిద్ధపడే వచ్చాను రాజకీయాల్లోకి పోరాటం చేయడానికి వచ్చాను ఎందుకంటే కడుపు మంట ఆవేదన ఒకసారి నా గొంతు ఎలిగెత్తి అరుస్తూ ఉంటుంది ఊగుతూ ఉంటుంది దేనికి ఊగుతాను నేను నాకేమైనా సరదా నా పిచ్చా నాకేమైనా మీరు వెళ్ళి రోడ్డు మీద తిరిగితే కష్టాలను చూస్తే ఒక్కొక్కరి ఏడుపు వింటే గుండె చెరువు అయిపోద్ది ఎవరు పట్టించుకోరేంటి మనుషుల్ని ఎంతమంది దివ్యాంగులు ఉన్నారు పట్టించుకోరేంటి రెండు వేల పదహారు దివ్యాంగుల చట్టం ఎందుకు వాళ్ళకి వర్తించరు ఎవరు మాట్లాడరేంటి ఎవరు పట్టించుకున్నట్టు వెళ్ళిపోతారేంటి ఈ బాధ ఈ ఆవేదన ఒకసారి నా నన్ను చూసినప్పుడు ఎందుకు ఎంత ఎక్కువ ఇతను ఊగిపోతాడో మాట్లాడతాడంటే మనసున్నోడికి బాధపడ్డోడికి మనసున్నోడికి సమస్యను పట్టించుకున్నప్పుడు వాడిలో ఉగ్ ఉగ్వేదం వాడికి వాళ్ళకి ఉద్వేగమే ఉంటుంది వాళ్ళు అందుకని నా నా ఆవేదన కోపం కాదు ఇది పట్టించుకోరేంట్రా బాబు ఇంకెంత డబ్బులు కావాలి మీకు ఎన్ని వేల కోట్లు కావాలి ఎన్ని వేల ఎకరాలు కావాలి ఎన్ని తరాలకి సంపాదించిన డబ్బు సంపాదించుకుంటారు మీరందరూ భూమిని మీరు సొంతం చేసుకోలేరు ఏ రోజుకైనా భూమే మిమ్మల్ని సొంతం చేసుకుంటుంది దోపిడీ ఆపండి దోపిడీ ఆపండి విసుగు వస్తుంది నాకు మార్పు రావాలి ఖచ్చితమైన మార్పు రావాలి ఈ సమాజంలో నేను ఈ రోజున బీసీ కులాలకు చెందిన మన తూర్పు కాపు నాయకులందరికీ మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నాను నేను మీ అభ్యున్నతి కోసం జనసేన నేను అహిర్నిసులు మేము కష్టపడతాం మీరు ఏదైతే అడిగారో బీసీ గణాంకాలన్న బీసీ గణాంకాలు కోరుకుంటుంటే ఈ చాలామంది ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసం దీన్ని మాట్లాడరు ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసం దీన్ని మాట్లాడరు గణాంకాలు చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఎక్కువ చూపించి తక్కువ కాదు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతకు ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఈ రోజున ఒక ఇల్లు లెగుస్తుంది ఉదాహరణకి ఈ ఇల్లే కట్టాలంటే దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఒక పది మంది తూర్పు కాపులు ఉండి ఉండాలి దీంట్లో కార్మికులు అసలు లెక్క పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఇంతమంది తూర్పు కాపులు ఉన్నారు ఇంతమంది ఈ సమాజం ఉంటే మనకి అర్థమవుతుందని డబ్బు ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలనే అవసరం తెలుస్తుంది ప్రభుత్వాలకి అందుకని ఖచ్చితంగా బీసీ గణాంకాలు చాలా కీలకమైనవి అది ఎందుకంటే నేను ఒక్కడే అనుకుంటే సాధ్యపడేది కాదు చాలామంది అనుకోవాలి దీని మీద నేను సుముఖంగా ఉన్నాను మీకు తెలియజేస్తాను అవసరమే ఒక పార్టీ తరపున నేను చేయగలిగేది ఏంటి ముఖ్యంగా నేను సీఎం ఒక్కడే అయిపోతే అద్భుతాలు జరగవు అది కూడా చెప్తాను అంటే మీలో చైతన్యం ఉన్న రోజున నేను సీఎం అయితే దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను సీఎం అయిపోతే అన్నిటికీ అది మంత్రదండం కాదు సీఎం అవ్వడం అనేది అన్నిటికీ పని పరిష్కారాలకి మంత్రదండం కాదు చైతన్యం ఉన్న సమాజమే మంత్రదండం ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మీరన్నట్టుగా మీరన్నట్టుగా నేను సీఎం అయిపోతే నాకు వంద అడ్డ వంద అడ్డంకులు ఉంటాయి నాకు చేయని ఎవరు అధికారులు అడ్డుపడచ్చు అడ్డగోలుగా దొడ్డుదారులు వచ్చేసిన కొంతమంది ప్రముఖులు అడ్డుపడచ్చు నేను కోరుకునేది ముఖ్యంగా మన కులంలో ఉన్న ఒకసారి మన పెద్దలు మీరు చెప్పిన పెద్దలు లాంటి వాళ్ళు అడ్డుపడచ్చు వాళ్ళకి ఎవరికో లావాదేవీలు ఉంటాయేమో వాళ్ళు అడ్డుపడచ్చు వాళ్ళు అడ్డుపడచ్చు ఇవన్నీ అందుకని ఎప్పుడైతే చైతన్యంతో ఉన్న జనాభా ఉంటారో తూర్పుగాపు సమాజానికి కూడా ఇదే చెప్తున్నాను 
రేపు పొద్దున్న నేను చేయలేనప్పుడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా నిలతీయాలి నేను కోరుకుంటున్న స్వా ప్రజాస్వామ్యం అది అప్పుడు ఏమవుద్దంటే నేను చెప్తాను బాబు నేను ఎవరు ఎందుకు మిమ్మల్ని నన్ను నిలతీయమని నిలదీయమని ఎందుకు అంటానంటే సరదా కోసం కాదు మీరు నన్ను నేను మంటల్లో పెట్టుకుంటే నా చుట్టుపక్కల పనిచేసే వాళ్ళతో కూడా నేను పోరాడాల్సి వస్తుంది మీరు కనుక చేయకపోతే ఆ వేడి నాకు తగులుద్ది ఆ సెగ నాకు తగులుద్ది కాబట్టి చేసి తీరాలి మీరు రోజు ఒత్తిడి పెడుతుంటేనే ఆ రోజు మాట ఇచ్చారు ఏం జరిగింది కనీసం ఈ పని చేయగలిగాను ఈ పని చేయలేకపోయాను దీని వివరణ ఇవ్వాలి అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారీతనం జవాబుదారీతనం రాజకీయాల్లోకి రావాలి తీసుకురావాలి మీరు కూర్చోబెట్టి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి కథలు చెప్పి అంబేద్కర్ గారి గొప్పతనం చెప్పి గాంధీజీ గారి మాకు ఇట్లా గుండెల్లో నింపే మాకు స్ఫూర్తిని నింపి మీరేమో అడ్డగోలుగా వేలెకరాలు దోచేసి బూతులు తిట్టేస్తే ఈ తరం ఈ ఆడపడుసులు ఎదురు తిరగాలి మాట్లాడాలి ఒక్క ఎమ్మెల్యే పనిచేయడు ఒక్క ఎమ్మెల్యే పనిచేయడు ఎవరన్నా కేసులు తీసుకోవడానికి పోలీసులు ఆలోచ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు తటపాయిస్తున్నారు పోలీసులు సర్పంచ్లు కొడతా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే కంప్లైంట్ చేసి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మాకు ఏది ఇష్యూ ఉందంటే ఫస్ట్ పోలీస్ తీసుకోవాలా ఆ ఇది లేదా నాకు అన్యాయం జరిగిందని ఒక ఒక వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే అది ఎమ్మెల్యే గారికి కోప్పడతారు ఎమ్మెల్యేకి మీకు సంబంధం ఏంటి పోలీసులు అడగాలిపిస్తున్నారు అంటే ప్రజాస్వామ్యం కూని ఇవ్వటం అంటే ఇంతే అప్పుడు మరి ఏం చేస్తాం మనం ఉదాహరణకు ఒక తూర్పు కాపులకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తికి ఒక అన్యాయం జరిగితే ఆ కన్సర్న్ అథారిటీస్కి వెళ్తే ఇది ఎమ్మెల్యే గారికి ఇబ్బంది అవుద్దండి ఇప్పుడు ఈ సమస్య అని చెప్పి మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి పోలీసులు కానీ రెవెన్యూ వ్యవస్థ కానీ జుడి ఎవరైనా సరే ఆ కంప్లైంట్ తీసుకోకపోతే ఏం చేస్తాం మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం మన కుల పెద్దలు అందరి దగ్గరికి వెళ్తాం నిజంగా కనుక వ్యవస్థ సరిగ్గా పని చేయగలిగితే మన కుల పెద్దలను ఎందుకు అంత బరువు పెడతాం మనం కులం ఈ దేశంలో ఎందుకు ఇంత బలంగా వెళ్ళునుకుపోయిందంటే వ్యవస్థలు సరిగ్గా పని చేయట్లా వ్యవస్థలను సరిగ్గా పని చేయించాల్సిన వాళ్ళు ఎలక్షన్ మీరు కూర్చోబెట్టి ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ చేసి ఎవరైనా మీరు ఎన్నికల టైంలో మొత్తం ఆకాశం అంతా మీ చేతుల్లో పెడతామని చెప్పి మనం చేయకపోయారు అధికారం వచ్చేసింది కదా మళ్ళీ మనం కూర్చొని బెదిరిస్తారు అందుకని చేయించే వ్యక్తులు సమాజం కావాలి అంటే సివిల్ సొసైటీ చాలా బలంగా ఉండాలి సివిల్ సొసైటీలో తూర్పు కాపులు కూడా చాలా బాగా మీ హక్కులు ఈరోజు జనసేన దగ్గరికి వచ్చారు మాట్లాడడం సంతోషం కానీ రేపు పొద్దున జనసేన కూడా చేయకపోతే మీరు ప్రతి ఒక్కరిని నిలదీసే హక్కు మీకు ఉండాలి అప్పుడు అది నిజమైన చైతన్యం అవుతుంది ఎందుకు మీరు చేయట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ అయినా సరే నువ్వు అన్నావు కదా ఆ రోజున మాట భీమవరం నిర్మల నిర్మలాదేవి ఫంక్షన్లో ఈ మాటలు మాట్లాడావు కదా నువ్వెందుకు చేసావు అంటే నువ్వేం చేసావు చెప్పు మాకంటే నేను చెప్తాను మన అప్పల నాయుడు గారు చెప్తాను సార్ నేను ఇవి చేశాను ఇవి కుదురినాయి ఇవి ఎందుకు కుదరట్లేదంటే మీరు ఇంకో దీని మీద కొంచెం అధ్యయనం జరగాలి ఒకవేళ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు వివరించాలి ఏం కారణాలు అంతేకాని నేను కారణాలు లేకుండా కూర్చోబెట్టి మీరు వచ్చేసారు మేము అట్లా నేను చెప్పను అట్లా అందుకే నేను నన్ను నేను అకౌంటబుల్ చేసుకుంటున్నాను పాలిటిక్స్కి నేను ఓడిపోయిన ఎందుకు ఉన్నానంటే నన్ను ఇన్ని లక్షల మంది నన్ను నా వెంట ఉన్నారు నా నా వెంట నా వెంట ఉన్న వాళ్ళకి నేను బాధ్యత వహిస్తున్నాను నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నేను బాధ్యత వహిస్తున్నాను ఇది నా నేల అనుకున్నాను నా ప్రేమ అనుకున్నాను నేను ఉభయ గోదావరి జిల్లాలని నేను అండగా ఉంటాను ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాను అలా అని చెప్పి నేను ఉత్తరాంధ్రాన్ని ఏం వదలలేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏం వదలలేదు ఈ దేశాన్ని ఏం పట్టించుకోకుండా పోను కాకపోతే నేను యుద్ధం ఎక్కడో చోట మొదలు పెట్టాలి కదా ఎందుకంటే ఉత్తరాంధ్రలో మొదలు పెట్టాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రీకాకుళంలో మొదలు పెట్టాను నేను పంచగ్రామాలు నాకు ఎలా తెలుస్తాయి కాకపోతే ఏంటి ఏమైపోయిందంటే ముఖ్యంగా తూర్పు కాపు సమాజానికి సంబంధించి మీ నాయకుల చేతుల్లో ఉండిపోయారు అందరూ మీరు కొత్త నాయకులను తీసుకురండి మన చంద్రశేఖర్ గారి నాయకులను తీసుకురండి మన చంద్రమోహన్ గారు లాంటి వాళ్ళు బయటికి రావాలి ఒకవేళ కులానికి మాట్లాడుకున్నా కానీ మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నా అలా మీరు జనసేనలోకి రమ్మని నేను ఆహ్వానించండి మీరు వస్తే సంతోషం ఒకవేళ రాకపోయినా మీరు తటస్థంగా ఉన్నా కానీ మీరు ఏంటంటే ఒక పర్యవేక్షణ చేయాలి వీళ్ళు పని చేస్తున్నారా లేదా అనేది నేను కొత్త నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాను మేము మీ కులాలకు చేసే సంతోషం నేను నిజంగా కుల సమూహాలు పెరిగితే అట్లీస్ట్ మీ ఒక్క కులానికి చేసుకుని నేను చాలా ఆనందిస్తాను ఉదాహరణకి మన నవీన్ బలమైన నాయకుడిగా ఎదగ ఎదగాలి మన చనుమల చంద్రశేఖర్ గారు బలమైన నాయకుడిగా ఎదగాలి 
ఎందుకు ఎందుకు చెప్తానంటే మీకు బలమైన నాయకులు ఉన్నప్పుడే ఆ నాయకులు వచ్చి మాట్లాడతారు కానీ మీరు చేయాల్సిందల్లా నవీన్ గారిని చంద్రశేఖర్ గారి నాయకులుగా పెట్టినా కానీ మీరు ఆలోచించాల్సింది వాళ్ళ ద్వారా నన్ను కూడా మీరు అకౌంటబుల్ చేయాలి మేక్ మీ అకౌంటబుల్ ఐ విల్ బీ అకౌంటబుల్ నేను జవాబుదారితనం వహిస్తాను నేను నేను ఇంకొకరిని ప్రశ్నిస్తున్నానంటే నన్ను ప్రశ్నించమని కూడా నన్ను వదిలేమని నేను చెప్పట్లా కానీ చౌకబారు మాటలు చిల్లర మాటలు మాట్లాడి వైసీపీ కాకుండా మీరు కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం చేస్తే నేను చేతులు కట్టుకొని వచ్చి పది మంది లక్షల మంది వచ్చే సమాధానం చెప్తాను నేను నేను అలాంటి వ్యక్తి నేను మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఏ డిమాండ్స్ అయితే చెప్పారో వీటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మొత్తానికి సమగ్రంగా ఆలోచించి మేనిఫెస్టోలో నేను ఏది పెట్టే విధంగా నేను మొత్తం తీసుకొచ్చి మీ అందరి ముందు మేనిఫెస్టోని అనౌన్స్ చేయబోయే ముందు ఒకసారి ఇవన్నీ మీతో మాట్లాడి పరిశీలించి నేను అనౌన్స్ చేస్తాను తెలియజేసుకుంటూ ఒకసారి గిరాడ అప్పుల స్వామి నాయుడు గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు ఏంటంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఆయన కరెక్ట్ ఒక నలభై ఒక అట్లీస్ట్ ఒక పాతికేళ్ల వయసులో కలుసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది బట్ అసలు మామూలు యోధుడు కదా అలాగే మా పాలవలసి యశస్విని గారు మా జాయింట్ మా జనరల్ సెక్రటరీ ఆవిడ హైకోర్టు లాయర్ ఆవిడ మాట్లాడతా ఒకసారి మాకు లా నాకు ఆవిడ మాటలు చాలా బాగా నచ్చినాయి నేను కోర్టులో వాదిస్తాను అవసరమైతే చీపిరి పట్టుకొని తిరగేస్తాను అని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతాను ఇంత ఫైట్ వస్తున్నా ఇంత బలమైన అలాగే నిలబడితే అంత 